Olá no WhatsApp Tio, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, ok? Today, it's reading time. Hoje é uh, o momento de lermos um texto, certo? But first, I want to ask some questions, ok? Mas primeiro eu quero perguntar algumas, fazer algumas perguntas para vocês. What do you wear when it's sunny? O que você veste quando está ensolarado? What do you wear when it's hot? What do you wear when it's cold and snowy? What do you wear when it's windy? What do you wear when it's rainy? Então, respondam essas perguntas aí antes de começarmos, certo? Now, get your student book and open it to page, uh, page 34. 34. Look at the title and look at the photos. What this reading is about? Então, observe o título e as imagens. Vocês, do que essa leitura se trata? O que vocês acham? What do you think? That's right. It's about animals that live in cold places. Então, é um texto que fala sobre animais que vivem em lugares frios, ok? So, let's read it. The Arctic is a very cold and snowy place. The Arctic is a very cold and snowy place. Arctic means o Ártico, tá? Depois vocês podem pesquisar na internet uh, onde fica o Ártico aí no mapa, certo? What's the weather like in the Arctic? Como é o clima aqui nesse lugar? It's cold and snowy. Cold and snowy. Arctic animals don't have winter clothes. Então, os animais que moram neste lugar, eles não têm roupa de frio. Some Arctic animals have thick fur. Their fur keeps them warm. It hides them in the snow. Então, thick fur means um pelo bem grosso. Então, they have thick fur. Their fur keeps them warm. Então, o pelo deixa eles bem quentinhos. And it hides them in the snow. E também uh, serve como uma camuflagem. Eles conseguem se esconder aí. Que observe que a neve é branca e o pelo também é branco. Ok? It's a white fur and a white snow. How does thick fur help animals? Como esse thick fur, esse pelo bem grosso, ajuda os animais? Let's read. Uh, it keeps them warm. And it hides them in the snow. Ok? The polar bear, arctic fox and arctic hare are arctic animals. Look, this is a polar bear. What is it? It's a polar bear. This is a arctic, this, sorry, this is an arctic hare. What is it? It's an arctic hare. What is it? It's an arctic fox. It's an arctic fox. They are arctic animals. Where do the animals live? Onde esses animais moram? In the arctic. Polar bears. Polar bears are big, strong animals. So, polar bears are big. Eles são grandes and strong e fortes. Big and strong. Is the polar bear small? O polar bear é pequeno? No, it's big. The arctic fox and the arctic hare are small, fast animals. So, these animals are small, eles são bem pequenininhos, eles são pequenos, and fast, rápidos. They are small and fast animals. The arctic fox and the arctic hare have white fur in the winter and brown fur in the summer. Então, observe aqui. Esses animais, arctic hare and arctic fox, they have white fur in the winter. Winter means inverno. Então, no inverno, a cor do pelo deles é white. And in the summer, no verão, a cor do pelo é brown. What color fur do these animals have in winter? Então, qual a cor do pelo que esses animais têm no inverno, in the winter? Let's see. They have white fur. And what color fur do these animals have 
in the summer they have brown fur in the summer okay I'm going to read the text again and you read with me ok? e você vai ler comigo o texto vou ler novamente e você tentar acompanhar comigo aí em casa snow animals the ark is a very cold and snowy place ark animals don't have winter clothes some ark animals have thick fur Their fur keeps them warm. It hides them in the snow. The polar bear, arctic fox and arctic hare are arctic animals. Polar bears are big, strong animals. The arctic fox and the arctic hare are small, fast animals. The arctic fox and the arctic uh, and the arctic hare have winter fur in the winter and brown fur in the summer. Conseguiram acompanhar? Não tem problema se não conseguiu da primeira vez. Volte e leia o texto novamente. Now, look at this picture here. This is a thermometer. Vocês sabem o que é isso? É um termômetro. Uh, have you ever seen a thermometer? Vocês já viram aqui um termômetro? Yes or no? A thermometer shows the temperature. E mostra a temperatura. O termômetro nos mostra, nos indica a temperatura. The red line shows the temperature. Então, a, a, essa linhazinha vermelha nos mostra a temperatura. If the red line is near the top, it's warmer. Então, se a linha vermelha estiver aqui em cima, perto do, do, do topo, quer dizer que está quente, ok? Está mais quente. If the red line is near the bottom, the temperature is colder. Então, se estiver perto aqui da base, quer dizer que está frio. Now, pay attention. Summer means verão. And winter means inverno. Observe que mesmo no, no verão, o Ártico ainda é um lugar muito frio. Tá vendo? Apenas 10 graus aqui. Look at here. Weird, but true. Nessa sessão aqui, você tem uma curiosidade que é estranha, mas que é verdadeira. Polar bears are black under their fur. Então, olha só que interessante. Under means uh, embaixo. Então, embaixo desse pelo branco aqui, under the white fur, polar bears are black. Então, embaixo desse pelo branco aqui, os polar bears, eles são pretos. You can search online some pictures of these animals. Então, você pode pesquisar aí na internet algumas imagens desses animais uh, sem esse pelo branco aqui, ok? Activity 14. Read check T for true and F for false. Você vai ler as frases e decidir se é verdade ou falso, ok? Look at the text again if you need. Então, você pode olhar o texto novamente. Number one, the ark is very hot. Is the ark hot? What's the weather like in the ark? Como é o clima lá no Ártico? It's very cold and snowy place. So the answer is false, okay? It's false. Check false. Two, some ark animals have thick fur to keep them warm. Do some animals have thick fur? Alguns desses animals, dos arc animals, eles têm um pelo bem grosso? Yes, let's read it. Some arc animals have thick fur. It's true. Check true. 3. The arc fox has brown fur in the winter. Does the arc fox have brown fur in the winter? What color fur does the arc uh, does the arc fox have? Então qual a cor que a arc fox tem durante o inverno? Let's read. The arc fox and the arc hare have white fur in the winter. So it's false. Ok, então aqui a resposta é falsa. A arc fox ela tem o um pelo branco durante o inverno. Check F for false. Ok? Now, turn to page 35. 35. Activity 15. Read and check. 
Look at the chart. There is some information here about the, about the animals, ok? Aqui então vocês têm algumas informações sobre os animais. And here, there are three columns for each animal. Então aqui tem três colunas, uma para cada animal. Polar bear, arctic fox and arctic hare. You need to check if the answer is yes for that animal. Então você vai marcar se essa informação for correta para cada um dos animais. I will help you with the first column. Então eu vou ajudar nessa primeira coluna. Lives in the arctic. Does the polar bear live in the arctic? Yes, it lives in the arctic. So check. Is the polar bear big? What do you think? Is the polar bear big or small? Let's read. The polar bear... Uh, polar bears are big. So check big. Is the polar bear small? No, don't check. Então não marque aqui. Is the polar bear strong? Let's read. Polar bears are big, strong animals. The answer is yes. Check. Strong. Is the polar bear fast? No. He's not fast. It's not fast. Ele não é rápido. Observe que aqui no texto ele só dá duas informações sobre o polar bear. Polar bears are big and strong animals. Does the polar bear have white fur in the winter? O que vocês acham? Vocês acham que ele tem o um pelo branco durante o inverno? Yes, it has. So check here. Does the polar bear has brown fur in the summer? What do you think? Vocês acham que eles têm o um pelo, os polar bears têm o um pelo marrom durante o verão? No, they don't. So don't check. It always white. É sempre branco. O pelo dele é sempre branco. Ok? Now you do it. Complete the chart. Então agora é a sua vez de completar o restante da tabela. Activity 16. Read and write. In this activity, you're going to read the sentences and complete with this information. Então nessa atividade, você vai ler aqui as frases e completar com as informações que marcamos aqui na tabela. Certo? Number one, the polar bear, arctic fox, and the arctic hare live in the... Where do these animals live? Onde esses animais moram? In the arctic. So write arctic. Aqui você vai escrever arctic. Number two, the polar bear is big and... Quais foram as características que você marcou aqui no polar bear? You can also read the text. Você pode também ler o texto novamente. Polar bears are big and strong, right? Strong here. Now you do it. Ok, agora é a sua vez de responder o restante da atividade. Look at here. Mia, the monkey, and Freddy, the frog, are talking. Eles estão conversando. Mia asks, what about cats? E os, os cats e os gatos? And Freddy answers, Cats don't live in the Arctic. Então, aqui ele está falando que os gatos, eles não vivem no Ártico. Which animals live in the Arctic? Quais são os animais que moram no Ártico? Work with a partner. Talk about the animals you know. Então, aqui você vai treinar esse diálogo, conversando sobre com alguém aí em casa. Já ensina para quem tiver aí a mamãe, o papai, ou o tio, a irmã, quem tiver em casa... Pratique esse diálogo sobre os animais. Você pode pensar em qualquer animal. Dogs, horse, you can search online. Você também pode pesquisar na internet, ok? E depois nós vamos uh, fazer a discussão dessa, dessa atividade na sala de aula. Now, turn to page 36. Turn to page 36. Look at this photo. What's the weather like? Como está o clima aqui na foto? It's hot and sunny. Look at the girl in the red t-shirt. What is she wearing? O que ela está vestindo? She's wearing a sun hat, que é um hat que a gente utiliza quando está ensolarado, né? quando está sol. 
She's wearing a red t-shirt and shorts. What is she doing? O que ela está fazendo aqui? She's playing with her friends. Ela está brincando com as amigas. Look, look at the sentences next to the photo. Observe aqui essas frases perto da foto. The girl wrote the sentences. Então, a, a garota, ela escreveu aqui essas frases. Let's read it. In this photo, I'm with my friends. Então, aqui, who, who is she with? Com quem ela está na foto? With her friends. We're having fun. It's a hot and sunny day. What's the weather like? It's hot and sunny. I'm wearing a red t-shirt, shorts and a sun hat. What is she wearing? A red t-shirt, shorts and a sun hat. Do you see me? Você me vê? Now, look at here. Right. What about you? Find or draw a picture of yourself and write. First thing you need to do in this activity is draw a picture or find a photo. Então, a primeira coisa que você vai fazer para realizar essa atividade é desenhar uma imagem sua com seus amigos ou com sua família, ou então você pode procurar uma foto. Then, write about this photo. E depois você vai escrever sobre essa foto, respondendo aqui uh, as perguntas. Question number one. Where are you? Where means onde. Então, onde você está? Who are you with? Com quem você está? Number two. What is the weather like? Essa daqui não vou traduzir porque a gente já estudou várias vezes, já fiz essa pergunta várias vezes para vocês. What are you wearing? E o que você está vestindo? I will answer the questions, ok? About uh, my photo. Então, eu pensei aqui numa foto e eu vou responder essas perguntas. Follow these examples. Então, você vai seguir os exemplos, mas uh, você vai responder de acordo com a sua foto ou desenho. Number one. Where are you? I'm at home. Então, eu estou em casa. Who are you with? Com quem você está? I'm with my family. Estou com a minha família. Number two. What's the weather like? It's hot and sunny. Number three, where are what are sorry, what are you wearing? Que você está vestindo? I'm wearing an orange t-shirt, shorts and sneakers. Okay, now you do it. It's your turn. É a sua vez de responder. Number three, what are you wearing? O que você está vestindo? I'm wearing an orange t-shirt, shorts and sneakers. Now you do it. Agora é sua vez de responder de acordo com a sua foto ou imagem. Activity 19. This is a, uh, a classroom activity. Ok? Essa é uma atividade para fazer em sala de aula. It's a group activity. Work in a group. Ok? Então não respondam aqui, não completem esse, esse, essa tabelinha porque nós vamos fazer na sala de aula. Now, turn to page 37. Dress for the weather. People dress for the weather. When it's cold, people put on clothes. When it's hot, people take off extra clothes. Então, as pessoas, elas se vestem de acordo com o clima. Se estiver quente, ela vai uh, tirar as roupas extras. Se estiver frio, ela vai colocar mais roupas. Ok? Activity 20. Look and read. Look at the picture. What's the weather like? What's the weather like in this picture? It's rainy, that's right. Put on the right clothes. Então, coloque as roupas corretas para esse clima. What do you wear when it's raining? Answer the question. Responda essa pergunta. What do you wear when it's raining? Read and write. Talk. How do you dress for the weather? Como você se veste de acordo com o clima? Number one. When it's sunny, sorry, when it's raining, I wear. What do you wear when it's raining? O que você veste quando está chovendo? Right here. And number two. When it's hot, I wear. What do you wear when it's hot? O que você veste quando está quente? Right here. 
okay? Now it's time to practice. Get your workbook and open it to page 24. Workbook. Página, abra na página 24. Look at here. Uh, let's read together, okay? Vamos tentar ler esse texto juntos. Hat. Hat is, a, uh, hat is a clothes that goes on your head, ok? Então é um, uma, uma roupa que nós usamos na cabeça. People wear... Vou voltar aqui do, do people. People wear many kinds of hats. Então as pessoas elas vestem diferentes tipos de hats. Look at the picture. They are different kinds of hats. A hat keeps you warm. On a cold day. Então, olha só, o hat keep you warm. O hat ele, ele mantém quente durante um dia uh, frio. You can wear a hat on a hot day. But you can also wear a hat when it's hot. Então, você também pode usar um, um, um chapéu quando está quente. Vocês se lembram daquela imagem do student book? A menina ela estava usando um sun hat. Or you can wear a hat when it's raining. You can also wear a, a hat when it's raining. Protects you from the rain. Ele vai lhe proteger da chuva. You can even wear a hat just for fun. You can wear a hat just for fun. Você pode usar um hat só para se divertir. Ok? Pode ser, por exemplo, uma fantasia. You can wear a, a hat. Vou voltar aqui dessa parte. Eu tô sem óculos, não consigo ler direito. You can wear a hard hat. A hard hat is like this one. É um, um chapéu, ele é um chapéu bem duro que ele vai lhe proteger, ok? E keeps you safe. You can wear a work hat. It shows, it shows what your job is. Então você também pode usar um chapéu de trabalho. Várias pessoas usam chapéus que indicam uh, qual é o trabalho dessa pessoa. Like this girl here. You can wear a hat just one time. Você também pode usar um hat só uma vez. People all around the world wear hats. Então, as pessoas de todo o mundo, elas usam chapéus. What hats do you wear? Why? Quais os tipos de chapéu que você usa? And why? Por quê? Activity 18. Read. Check T for true and F for false. Então, é a mesma coisa que nós fizemos na atividade do student book. Read the sentences and check if the sentence is true or false. Então, você vai marcar se a frase é verdadeira ou falsa. Number one. Hats can keep you warm. Can hats keep you warm? Os hats, eles conseguem lhe manter quentes? Yes or no? Você pode olhar aqui, ler novamente o texto e dizer se, se a, a resposta é verdadeira ou falsa, ok? Number two. People wear hats just for work. Do people wear hats just for work? As pessoas usam os hats apenas para trabalhar? What do you think? O que você acha? And number three. You can wear a hat just one time. Can you wear a hat just one time? Você consegue uh, usar o chapéu apenas uma vez? What do you think? So answer the question. Responda aqui as perguntas. Now, turn to page 25. Work with a partner. Look and read. Talk about hats. Look at the hats. There are different kinds of hats. Aqui está mostrando diferentes tipos de chapéus. Types of hats, ok? Tipos de chapéus. Hats for weather. This is, uh, these are sun hats and this is a cold hat. Então, aqui são hats que você usa quando está ensolarado e aqui quando está bem frio. Hats for work. These hats are work hats. Esses hats são utilizados... No trabalho. Vocês conseguem saber qual é a profissão aqui só olhando para o hat? Think about it. Pense sobre isso. Hats for fun. These are fun hats. Esses hats são divertidos. Você utiliza para se divertir ou para fazer alguém rir. Hats for safety. 
Então aqui são hats que você utiliza para sua segurança. For example, a helmet, como um capacete aqui. You use a helmet for, uh, for be safe, ok? To be safe, sorry. Então você usa o hat para estar seguro. Look, you can wear this hat when it's cold. What hat do we wear when it's cold? Qual desses hats aqui nós vamos usar quando está frio? This one, a hat for the weather. And this is a work hat. Which, work, which hat is a work hat? Qual desses hats aqui é um, um hat que se utiliza no trabalho? These ones, ok? You can follow these examples and practice the, the sentences. Então, você vai utilizar esses exemplos para falar sobre os hats aqui, ok? Activity 20. Look and read. Match and write the letter. Look at the pictures. Observe as imagens. What's the weather like? Você consegue já uh, indicar qual é o clima observando apenas o, o chapéu. It's rainy, that's right. Uh, this is a hat for safety. Então aqui é um, um hat que vo você utiliza para ficar seguro. What's the weather like? It's sunny. This is a sun hat. And what's the weather like? It's cold. Look. It's a cold hat. Now, match the letters to the sentences. Agora você vai uh, ligar aqui, você vai escrever, na verdade, as letras para cada uma das frases. Number one, it's sunny. Qual dessas letras você vai escrever? It's cold. Number three, let's ride bikes. Ride bikes uh, é andar de bicicleta. Number four, it's raining. Look at the pictures and write the letters. Observe as imagens e escreva as letras. Activity 21. Write. Write about your favorite hat. Nessa atividade, você vai escrever sobre o seu chapéu favorito. Number one. What color is your hat? What color is your hat? Number two. When do you wear your hat? Então, quando você utiliza esse seu chapéu favorito? When it's snowy or when it's sunny? So, write the answer here. Activity, turn to page 26. Activity 22. Read and check. Look at the chart. What do you wear? Você vai completar aqui essa tabelinha de acordo com o que você veste em cada um dos climas aqui indicados. It's sunny. What do you wear when it's sunny? Do you wear boots? Você veste as, as botas? Do you wear gloves? A raincoat? Shorts? Sneak, a sweater? Or a t-shirt? So check what you wear in, the, in different kinds of weather. Então, aqui você vai marcar, ok? De acordo com o clima. Activity 23. Choose a place. Write about the weather. Tell what to wear. Use words from the box. Look at the pictures. Choose a picture. A photo. Então, você vai escolher uma dessas fotos aqui para descrever. Then, uh, write about the weather. Primeiro, você vai escrever sobre o clima. What's the weather like on the photo? Then, tell what to wear. E depois, você vai dizer o que você precisa vestir nesse, nesse clima. And use words from the box. Você pode usar as palavras que estão aqui, ok? We have boots, cloudy, a coat, cold, hot, jeans, a raincoat, rainy... Shorts, sneakers, snowy, sunny, a sweater, an umbrella, and windy. You can follow the example. Você pode seguir aqui o exemplo. Não é para copiar, ok? É apenas para observar e usar como modelo. It's windy here. Put on jeans and sneakers. Don't forget your sweater, ok? Now, turn to page 27. What's the weather like? It's windy. Look, 
It's windy. Find things to wear, color and write. The first thing you need to do in this activity is find the clothes, ok? Então aqui você vai procurar nessa, nessa imagem as roupas que estão aí escondidas, né? Que estão mis todas misturadas. Você vai procurar todas as cores. Oh, sorry, todas as roupas. Then, color. Depois você vai colorir essas roupas. And, at last, you're going to write. E depois você vai escrever as peças de roupas que você encontrou na imagem, ok? Uh, I see six things to wear. Eu vejo quantas coisas aqui para vestir. Six. They are. Então aqui você vai escrever essas seis, essas seis, esses seis tipos de roupas, certo? Activity 25. Read and write. Tell what to wear. Use words from the box. Look, in this activity, you're going to complete the sentences using these expressions. Vocês se lembram dessas expressões? Don't forget, put on and take off. Don't forget, não esqueça. Put on, vestir. And take off, tirar. Você vai uh, escrever as frases de acordo com o clima, ok? It's cold. It's windy. And it's hot. If you need, you can look at your student book. Se você precisar, uh, observe o seu, olhe no seu student book, observe os exemplos que tem lá no livro e aí você tenta criar os seus próprios exemplos. Ok? That's it for today, kids. Uh, é só isso por hoje. Ok? Study very hard. Estudem bastante. Nós terminamos a unidade 2. Good job! See you next video. Bye, bye!